ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಎಐಸಿಟಿಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಜಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶನ್ ಕನ್ನಬೀರನ್ ವಿಟಿಯು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ ಟಿಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪವಾಸ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ರೋಬೋಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು while you work in internet you know many of you browse quite a bit you want to go to markets you buy things you talk to people you communicate all of this are picked up by this machine and they created a create a virtual picture about you as an individual in the computer in the servers somewhere and type your name the ai knows you better than you know about you as a it's not a, a fiction it's actually the truth and whenever you search something what suits your taste always appear so you you would have noticed how it happens in the computers do the practice by ganeshan kanabiran ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು learning outcomes are better when they do uh, learn practically and we started looking at projects everywhere we call it as projects project projects and i could see the enthusiasm professor tj sitara yuva janangavannu protsahisalu intaha karyakramagalannu aayojisuvudu agatya endu helidaru witness and this is the kind of activities we need to inculcate on our young people because innovation rules the future friends in the rapidly changing world the importance of innovation cannot be overstated innovations is the livelihood of progress you could see india has become the third largest startup capital of the world 